大家好，我是猫博士。今天我们来讲一讲海洋中的四大绝命毒师，一起来看看这些用毒高手是如何称霸江湖的。第一个要介绍的呢，是世界上唯一有毒的乌贼——火焰墨鱼，也叫火焰乌贼、火焰鱿鱼。大部分的乌贼都可以食用，唯独它不能。火焰墨鱼跟它的远方亲戚蓝环章鱼很相似，同样具有超强的毒性，尤其是它那覆盖全身的肌肉组织更是碰不得。因此，江湖上流传着这么一句话：“头足刚下有双煞，蓝环火焰不能碰。”说的就是火焰墨鱼和蓝环章鱼这俩表兄弟。艳丽的外表是火焰墨鱼的伪装色，当遇到危险时，它身上会迅速变成黑、白、黄三种斑纹，与周边环境融为一体，不。易被天敌察觉，而当他发现猎物的时候，身上则会呈现出鲜红色的进攻信号，在某种程度上也可以看作是自身情绪的情绪表。小小个头的火焰墨鱼所持有的毒性却让人无法忽视，因而只可远观而不可亵玩。虽然火焰墨鱼不具有食用价值，但漂亮的颜值依然为它加分不少，这让它成为了很多人私人水族箱中的新兴宠物，展现出其独特的观赏价值。第二枚就是刚刚提到的火焰墨鱼的远房亲戚，如今已知毒性最猛烈的海洋生物之一的蓝环章鱼。与其小巧可爱的外表不同，蓝环章鱼身上的毒性可以在短短几分钟内杀死二十六名成年人。据说它尖锐的嘴能够穿透潜水员的潜水衣，危险程度可想而知。一旦被蓝环章鱼刺伤，开始没有明显痛感，不久后毒性就会引起强烈的副作用。严重时可能会造成神经系统紊乱，而这种神经系统的紊乱往往是最致命的。更可怕的是，至今还没发现有效的解药。但三十六计，逃为上计。蓝环章鱼不好斗，即便碰见了，只要不主动去挑衅它，就没事儿。第三位是一个杀人于无形的冷血恶魔，食欲旺盛的珊瑚杀手，他就是人见人怕的极皮动物——极冠海星。一只成年的极冠海星，一年里能吃掉五到十三平方米的珊瑚。它会将胃覆盖在珊瑚上方，裹住食物，并快速送入口中进行吞食。尤其是当大规模的极冠海星浩浩荡荡经过时，身后会瞬间留下一片珊瑚的尸体，整片珊瑚礁被吃得面目全非，就连生存在里面的幼鱼、软体动物也在劫难逃。倘若人类一不小心被极冠海星刺伤，那真是钻心的痛。被扎后的剧烈挣扎也会使得伤势越发严重。如果刺尖断在皮肤里，则需要手术取出。因此，当真的不幸被极冠海星刺伤时，切记要保持冷静的头脑，沉着应对。除此之外，极冠海星的生命力也十分顽强，堪称打不死的小强。如果用刀将它切成两半，它就会变成两只海星；切成四半，就会变成四只海星。就像之前猫博士讲的真蜗虫一样，身体被切断后会重新生长，从而形成新的个体。对真蜗虫不了解的小伙伴，可以到猫博士的主页回看下。这么说来，难怪极冠海星会被称为魔鬼海星，而且极冠海星在海底几乎没有天敌，除了大法罗。因此，相关政府制定了禁止捕猎大法罗的法律，并开始大量培育大法罗，希望以此来抑制极冠海星的过度繁殖，避免珊瑚礁遭到严重的破坏。最后一位隆重登场的生物，虽然有毒，但它是可以吃的，它就是石头鱼。别看这位其貌不扬的大哥身上长满锋利的尖刺，腹大浑圆，长相怪异，远远望去和一块石头无异，这只不过是他高超的伪装伎俩而已。他的毒性可是很强的，石头鱼常常一动不动，以守株待兔的方式捕猎。等猎物不经意间靠近时，他的毒刺会立即发出致命的毒液，致猎物无法动弹，便迅速将其吞食。如果有人不小心踩到他，他也会条件反射地射出剧毒。石头鱼身上的刺坚硬无比，可以轻松穿透鞋底，刺入脚掌，轻则伤口腐烂，重则中毒身亡。它还会利用自己的保护色，成功的将自己跟周围的环境融合为一体，再加上特有的绝世毒功，进可攻，退可守，两大 buff 加成，成功让它在自然界拥有至高无上的地位。不过，与前面几位不同的是，石头鱼具有非常高的食用价值，其珍贵程度不亚于上等的燕窝，这简直就是吃货们的福音啊！说完以上四种海洋毒物，你觉得谁最厉害呢？欢迎在评论区分享。以上就是本节的内容，更多内容关注猫博士到主页即可观看。感谢大家的支持，下期接着讲神奇有趣的动物，敬请关注。